chapter 2 data abstraction interaction ipo data abstraction data abstraction undu or powerful concept computer science la or powerful concept idu vandu eduk use aguna indha enada allow panna programs ku vandu code as objects code e enna seiyum object ah treat pannadukku allow pannu code e enada treat pannu object ah treat pannu ipo example paathana car object pencil object people object idha mari ellathiyume enna seiya mudiyum object ah treat panna mudiyum idu vandu programs ku enna helpful ah irukuna எப்படி கோடு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகியிருக்குங்கிறத பற்றி ஒரி பண்ணாமல் எப்படி கோடு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்குங்கிறதுக்கு ஒரி பண்ணாமல் அது என்ன செய்யுங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரூதமர் வந்து என்ன செய்ய முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் இதுதான் என்னது டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து என்ன செய்யும் கோடை ஆப்ஜெக்ட்ஸை என்ன செய்யும் கோடை வந்து ஆப்ஜெக்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் கோ கோடையே அப்போ ப்ரூதமருக்கு வந்து என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை அந்த கோடு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்குங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை அது என்ன செய்யும் இது என்ன செய்யும் அப்போ ஓ ஓகே இதை மட்டும் நம்ம கால் பண்ணிக்குவோம் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுக்குவார் ப்ரோக்ராம் வச்சுக்குவார் இதுதான் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இப்போ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை செய்யும்போது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை செய்யும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட்னு நம்ம சொல்வது வந்து ப்ரோமிங்க அப்போ நிறைய பேர் சேர்ந்து அதாவது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் நிறைய பேர் சேர்ந்து ப்ரோமிங் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு குரூப் மெம்பர்ஸும் ஃபுல் கோடையும் ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்குவாங்க இந்த பர்டிகுலர் கோல் இதை பண்ணுது அப்படிங்கிறத மட்டும் என்ன செஞ்சுக்குவாங்க அசியூம் பண்ணிக்குவாங்க அந்த அசியூம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் என்னது டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து மாலில் ஆகுட்டியை என்ன செய்யும் ப்ரொவைட் பண்ணும் மாலில் ஆகுட்டின்னா ப்ரோமை என்ன செய்யும் ஸ்பிளிட் பண்ணும் சின்ன சின்ன மாடல்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணும் இப்போ கிளாஸஸ் வந்து கிளாஸஸ் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்கிறது இது வந்து எனது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் வந்து கிளாஸஸ் வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அப்போ கிளாஸஸ் வந்து என்ன செய்யும் மாடல் அப்படியே கொடுக்கும் இதில் வந்து என்ன செய்ய முடியும் நிறையா மாடல்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் இப்போ கிளாஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என் டைப்பு அல்லது கிளாஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள டைப்பு அல்லது கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட பிஹேவியரையும் அதிலோட அதில் அதாவது அந்த பிஹேவியரை வந்து செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் இந்த அதில் இந்த ஆப்ரேஷன் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் என்னது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்னென்ன இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் எனது கிளாஸ் அப்போ டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஏடிட்டின்னு சொன்னோம்னா மென்ஷன்ஸ் வாட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் டு பி பெர்ஃபார்ம்டு அதாவது என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் அதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுங்கிறத சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அப்சைட் டேட்டா டைப்பில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம் இப்போ அப்படி தான் எதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாதுன்னா ஹவு டேட்டா வில் பி ஆர்கனைஸ் இன் மெமரி மெமரியில் எப்படி டேட்டா வச்சுக்க போகிறோங்கிறத சொல்ல மாட்டோம் என்ன அல்காதம் அந்த ஆப்ரேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு என்ன அல்காதம் யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத சொல்ல மாட்டோம் இப்போ அப்சைட்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன் அப்சைட்னு சொல்கிறதுனா சொல்கிறோம்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இண்டிபெண்ட் வியூ அதாவது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இண்டிபெண்ட் வியூவை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அந்த அப்சைக்ஷன் வந்து என்ன செய்யுது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இண்டிபெண்ட் வியூவை நமக்கு கொடுது இது வந்து என்ன செய்யுதுனா எசென்ஷியலை மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது டீட்டெயில்ஸை என்ன செஞ்சிடுது ஹைட் பண்ணிடுது எசென்ஷியலை ப்ரொவைட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸை ஹைட் பண்ணுறதுக்கு பேர் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அப்சைக்ஷன் இப்போ டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து எதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாதுன்னா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோங்கிறத என்ன செய்யாது ஸ்பெசிஃபை பண்ணாது ஆப்ரேஷன் எப்படி கேரி அவுட் பண்ண போகிறோங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணாது நிறைய வேஸில் என்ன செய்ய முடியும் அப்சைட் டேட்டா டைப்பை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ லிஸ்ட் ஏடிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிஸ்ட்டுங்கிற ஒரு அப்சைட் டேட்டா டைப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை வந்து சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்டாகவும் நம்ம என்ன செய்யலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்டாகவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் யூஸருக்கு வெளியே வந்து அது ஒரு லிஸ்ட் அவ்வளோதான் உள்ள உள்ள இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பற்றி அதுக்கு கவலை இல்லை அது மாதிரி ஸ்டாக் எடிட்டி க்யூ எடிட்டி எடுத்துருந்தோம்னா இந்த ரெண்டு எடிட்டியும் என்னது லிஸ்ட்டை லிஸ்ட்டை வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த லிஸ்ட் வந்து என்னதான் ஆக்க முடியலாம் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்டாகவும் இருக்
அவருக்கு இன்ஜின் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன டயர்ஸ் அந்த டயர் என்ன மெட்டீரியலில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை அவருக்கு தேவையானது ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் வீலை டேன் பண்ணுறதுக்கும் தெரிஞ்சால் போதும் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணால் என்னாகும் வண்டி மூவ் ஆகும் வண்டியை டேன் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வண்டி டேன் ஆகும் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமானது ஒவ்வொரு உள்ள உள்ள ஒர்க்கிங்கை வந்து என்ன செஞ்சு வச்சுப்போம் டிரைவர் வந்து ஹைட் பண்ணியிருப்போம் உள்ள உள்ள ஒர்க்கிங்கை டிரைவர் வந்து ஹைட் பண்ணியிருப்போம் இதுதான் அப்சாக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இப்போ அப்சாக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து டேட்டா அப்சாக்ஷனை என்ன செய்யும் ஃபெசிலேட் பண்ணும் அப்போ இதில் வந்து டூ டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கோம் அப்சாக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்னொன்று வந்து செலக்டர் அப்போ ஒரு அப்சாக்ட் டேட்டா டைப் வேணும்னா நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வேணும் செலக்டர்ஸும் வேணும் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் செலக்டர்ஸ் சாப்டர் டூ டேட்டா அப்சாக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் செலக்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் தட் பில்டு தி அப்சாக்ட் டேட்டா டைப் செலக்டர்ஸ்னா ஃபங்க்ஷன் தட் ரெட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி டேட்டா டைப் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அப்சாக்ட் டேட்டா டைப்பை பில்ட் பண்ணுச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து அப்சாக்ட் டேட்டா டைப்பை பில்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த டேட்டா டைப்பில் வந்து டே இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்குதுன்னா அது வந்து செலக்டர் அப்போ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் டேட்டாவை ரெட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்குதோ அதெல்லாம் செலக்டர்ஸும் எந்த ஃபங்க்ஷன் டேட்டா டைப்பை பில்ட் பண்ணுதோ அது கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து என்ன செய்யும் டேட்டா டைப்பை பில்ட் பண்ணும் செலக்டர் வந்து என்ன செய்யும் இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரீவ் பண்ணும் அந்த டேட்டா டைப்பில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்குறது செலக்டர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சிட்டின்னு என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஆஃப்டர் டேட்டா டைப் பார்க்கும் சிட்டி அப்போ சிட்டியில் வந்து என்ன இருக்கணும் சிட்டியோட நேம் இருக்கும் சிட்டிக்கு ஒரு லேட்டிடியூட் இருக்கும் சிட்டிக்கு ஒரு லாங்கிடியூட் இருக்கும் அப்போ சிட்டிக்கு பேர் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் இப்போ சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதிப்போம்னா சிட்டி ஈக்குவல் டு மேக் சிட்டி நேம் கமா லேட் கமா லான் அதே மாதிரி சிட்டிங்கிற யூ ஆப்ஜெக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஜெக்டு என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுதோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன எழுதியிருப்போம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதியிருப்போம் இப்போ கெட் நேம் நேமை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கெட் நேம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் லேட்டிடியூடை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கெட் லேட் லாங்கிடியூடை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கெட் லான் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது சிட்டி என்ன செஞ்சுப்போம் பாஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஒரு சூடோ கூட எழுதுகிறோம் எனக்கு எழுதுகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆர் சிட்டி ஆஃப்ஸ் ரெண்டு சிட்டி ஆஃபீஸுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சூடோ கூட எழுதுகிறோம் டிஸ்டன்ஸ்னு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் சிட்டி ஒன் கமா சிட்டி டூ லேட்டிடியூட் ஒன் கமா லாங்கிடியூட் ஈக்குவல் டு கெட் லேட் ஆஃப் சிட்டி ஒன் கமா கெட் லான் ஆஃப் சிட்டி ஒன் லேட்டிடியூட் டூ எல்ஜி டூ ஈக்குவல் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் ஆஃப் செட் செகண்ட் சிட்டி ஈக்குவல் டு கெட் லேட் ஆஃப் சிட்டி டூ கமா கெட் லான் ஆஃப் சிட்டி டூ தென் ரிட்டன் ரிட்டனில் வந்து அந்த ஃபார்முலா ரெண்டு லேட்டிடியூட் மைனஸ் பண்ணி அதுக்கு பவர் டூ ரெண்டு லாங்கிடியூட் மைனஸ் பண்ணி பவர் டூ டோட்டலாக நம்ம என்ன செய்யறோம் ஸ்கொயர் கட் எடுக்கிறோம் அதாவது பவர் ஒன் பை டூ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கெட் லேட் கெட் லாட் இதெல்லாம் என்னது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் எல்டிங்கிறது லேட்டிடியூட மீன் பண்ணுது எல்ஜிங்கிறது லாங்கிடியூட மீன் பண்ணுது ஈக்குவல்ட்டுங்கிறது வந்து அசெண்டஸ் அல்லது பிகம்ஸு இப்போது எல்டி ஒன் கமா எல்ஜி ஒன் கோலன் ஈக்குவல் டு கெட் லேட் ஆஃப் சிட்டி ஒன் கமா கெட் லான் ஆஃப் சிட்டி ஒன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எல்டி ஒன் பிகம்ஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் கெட் லேட் ஆஃப் சிட்டி ஒன் அதாவது சிட்டி ஒன்லேருந்து லேட்டிடியூட் எடுத்து எல்டி ஒனில் போய் ஸ்டோர் பண்ணு அதே மாதிரி எல்ஜி ஒன் பிகம்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் கெட் லான் ஆஃப் சிட்டி ஒன் கெட் லான் சிட்டி ஒன்று எதை ரிட்ரீவ் பண்ணுதோ அதை எல்ஜி ஒன்னை வச்சுடு அந்த வேல்யூ தான் எனது எல்ஜி ஒன் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸு கன்ஸ்ட்ரக்டர் செலக்டர்ஸ் இந்த ஏடிடி இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை சம்மோன் யாரோ டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் யூஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எண்ட் யூசர் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனோட
அப்ப இந்த சூடோ கோட்ல சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் எது கிரியேட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சிட்டி ஈக்குவல் டு மேக் சிட்டி அப்ப இதுதான் என்னது ஆப்ஜெக்டுங்கிற ஆஃப் சிட்டியா என்ன செய்யுது மேக் பண்ணுது ஒரு சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யுது இந்த மேக் சிட்டிங்கிறது தான் இந்த சிட்டியை கிரியேட் பண்ணுது அப்ப மேக் சிட்டி தான் என்னது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் மேக் சிட்டி தான் என்னது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிக்டோரியல் எக்ஸ் பண்ணோம்னா நேம் லேட் லாங்குங்கிறத மேக் சிட்டிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணு கால் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிடைக்கும் இது பேராமீட்டர்ஸ் வெளியே வந்து பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுறோம் மேக் சிட்டிக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிட்டிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்டர்ஸை என்ன செய்ய போகிறோம் எடுக்க போகிறோம் செலக்டர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் செலக்டர்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியே ரெட்ரூவ் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டா டைப்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரூவ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து செலக்டர்ஸ் இப்போ நம்மளோட சூழக்கோளில் கெட் நேம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கெட் லேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கெட் லேன் இருக்குது இந்த மூணுமே எனது செலக்டர்ஸ் தான் என்ன செய்யுதுனா கெட் நேம் வந்து சிட்டியோட நேமை எடுத்து கொடுக்குது கெட் லேட் வந்து சிட்டியோட லேட்டிடியூட் எடுத்து கொடுக்கு கெட் லேன் வந்து சிட்டியோட லாங்கிடியூட் எடுத்து கொடுக்குது அப்போ இது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யுது இன்ஃபர்மேஷனை சிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கு அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே கெட் நேம் கெட் லேட் இல்லை கெட் லான் இது எல்லாமே என்னது செலக்டர்ஸ் இது எல்லாமே செலக்டர்ஸ் இப்போ செலக்டர்ஸை பிக்டோரியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா சிட்டியை பாஸ் பண்ணுறோம் கெட் நேமு அப்போ நேம் கிடைக்கும் சிட்டியை பாஸ் பண்ணுறோம் லேட்டிடியூட் கெட் லேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு லேட்டிடியூட் கிடைக்கும் சிட்டியை பாஸ் பண்ணுறோம் கெட் லான்ங்கிறதுக்கு லாங்கிடியூட் கிடைக்கும் இப்போ இந் அடுத்து இன்னொரு இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டரையும் செலக்டரையும் என்ன செய்ய போகிறோம் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் இதில் ரெண்டு ஹைஃபன் கொடுத்தோம்னா அது வந்து கமாண்ட் இப்போ மேக் பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு பாயிண்டை மேக் பண்ணுது அதனால் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டுங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன செய்யுது எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் ரிட்டன் பண்ணி கொடுக்கு அதனால் இது என்னது ஒரு செலக்டர் ஒய் கோஆர்டினேட்டர் ரிட்டன் பண்ணி கொடுக்குறது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இதுவும் என்னது ஒரு செலக்டர் அப்போ மேக் பாயிண்ட்டுங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸ் குவாட் ஒய் குவாடுங்கிறது செலக்டர் இவன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை டிஃபரிங் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை என்ன செஞ்சாலும் டிஃபைன் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன செய்ய முடியும் டிஃபைன் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஏடிடியில் என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டரும் செலக்டர்ஸும் இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும் நிறைய பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் செலக்டர் வந்து ஒவ்வொரு அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பீசஸை என்ன செய்யும் ரெட்ரூவ் பண்ணும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை என்ன செய்யும் எடுத்து கொடுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இண்டிவிஜுவல் பீசஸ் எல்லாத்தையும் பண்டில் பண்ணும் செலக்டர்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே பிரித்து கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் யூஸிங் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் 